사람들도 압니다. 68.8%가 SNS에서는 모두들 SNS와 미디어에 나타나는 상향평준화 평균 과잉사회가 된 모습으로 인해서 전부 다 그냥 약간 루저같이 느끼는 그런 느낌 때문에 노출 안 하는 겁니다. 점점 늘어나는 청년 우울증 현상 무관하지 않습니다. 그래도 남들만큼은 하고 있는 거거든요. 그런데 내가 문제 있는 것처럼 느낀단 말이에요. 이 30대가 크게 문제여서 번아웃과 우울감이 증가한대요. 자신의 삶과 대비되는 삶을 보면서 구직자들 중에서 다섯 명 중에서 두 명이 구직 활동을 하다가 결국은 입사를 포기해버리는 거예요. 아 이게 좀 죄송스러운 표현입니다만 실제로 직장 생활을 하는 사람들 중에서 80%가 SNS는요. 내 삶에 있어서 평범한 순간을 올리는 것이 아니라 내 삶에 찬란한 어떤 순간을 올리는 거죠. 사업을 하고 급여 생활을 할 때에도 어때요? 성과 내는 것들, 그거 자랑하고 싶죠. 그거 본능입니다. 자랑할 수 있어요. 그런데 그거 보면서 자괴감을 느끼는 거. 여기가 조금 우리가 생각해 볼 지점이 있는 것 같아요. 2019년 데이터입니다만 SNS에 나와 현실 간에는 괴리가 있다고 라 느끼는 거. 대체로 공감한다, 매우 공감한다 합쳐보니까 50% 이상이에요. 주변 사람들의 SNS를 보고 박탈감을 느낀 적이 있습니까? 있다. 37.4%입니다. 게다가 디지털과 현실, 어느 쪽이 행복한가 물어봤더니 모두가 불행하다. 22.3%가 됩니다. 현실이 더 행복하다. 예, 여전히 36.4% 있는 거 박수 쳐볼 수 있을 것 같습니다. 많은 사람들이 SNS 활동할 때 콘텐츠를 이용하는 방식을 물어봤더니 남이 작성한 글과 사진을 보는 비중이 약 80% 정도 나옵니다. 내가 적극적으로 이 SNS를 통해서 나의 커뮤니티를 늘러간다기보다는 주변 사람들은 어떻게 하고 있는가 보는 비중이 여전히 높다는 이야기예요. 약간 수동적 SNS 활용인 거죠. 인식을 봤더니 사람들도 알아요. 사람들도 압니다. 68.8%가 SNS에서는 모두들 자신의 행복한 모습만 보이고 싶어 하는 것 같다. SNS는 과시의 목적보다는 나를 좀 알아줬으면 하는 마음으로 하지만 어쩔 수 없이 과시적으로 보여줄 때가 있다. 그래서 많은 사람들은 SNS와 미디어에 나타나는 상향평준화, 평균 과잉사회가 된 모습으로 인해서 실제로 진짜 평범한 나의 일상의 삶에서 느끼는 행복감, 소소하고 다양한 일상에서 바라볼 수 있는 인정, 격려 또는 배려 이런 요소들이 소외돼 버리는 거예요. 찬란한 삶들만 주변에 나타나는 거죠. 자신의 삶과 대비되는 삶을 보는 청년들 그래서 서울 고립형 은둔 청년 실태 조사를 해봤더니 전국에 61만 명이 있고요. 서울에도 12만 명 정도가 은둔형으로 있는 거예요. 아침부터 저녁까지 모바일에서 눈을 떼지 못하는 겁니다. 왜 그러냐 물어봤더니 실직과 취업의 어려움이에요. TV에서 보면 월급 500만 원짜리들 다 입사하는 것 같은데 내가 원서 내는 데들은 실수령액 200만 원도 안 되는 데들이 세고 셌단 말이죠. 그러면 내가 문제 있는 것처럼 느낀단 말이에요. 실체가 아님에도 불구하고요. 그러니까 심리적, 전신적 어려움을 겪고 인간관계 맺기 어렵죠. 아니 모임에 가더라도 내 밥값 만 원, 이만 원은 낼수 있어야 되는데 내가 소득이 없다 보니까 내 회비 낼 수가 없어요. 그러니까 안 나가는 겁니다. 아, 나 약속 있어 하고 실제로는 자신과의 약속이 집에서 있는 거죠. 그렇게 되는 거예요. 그러다 보니까 집에서 혼자 있게 되는 겁니다. 점점 늘어나는 청년 우울증 현상 무관하지 않습니다. 물론 소득이 부족하고 어려움이 있죠. 그러나 그것이 지나치게 평균 과잉이 되어서 아니 월급 200만 원 받으면 그래도 남들만큼은 하고 있는 거거든요. 그런데 500만 원 밑으로는 전부 다 그냥 약간 루저같이 느끼는 그런 느낌 때문에 노출 안 하는 겁니다. 2018년도에 우울증 진료 인원을 봤더니 75만 명에서 2022년에 100만 명으로 증가했습니다. 약 33%가 증가하고 있습니다. 늘어나는 우울증 보니까 자 우울증 연령별 분표를 봤더니 여자분들이 67%고 남자분들이 33%예요. 더 많아요. 그런데 20대가 전체 우울증 분포 중에서 가장 높은 퍼센테이지를 차지합니다. 19%예요. 30대가 16%입니다. 그러니까 과거에는 요 우울증이 노인이 되고 은퇴하고 할 일이 없고 그래서 오는 게 아니에요. 지금은 세브란스 병원 폐쇄 병동에 가장 많은 환자들이 20대, 30대입니다. 왜 그렇습니까? 아, 
현실 소외, 평균 과잉과 무관하다고 말할 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 정신건강 관련돼서도 G세대이죠. 20대 이하예요. 밀레니얼 세대 3, 40대이죠. 봤더니 46%, 39%로 급증하고 있습니다. 번아웃, 우울감, 증가사유 탑3를 봤더니 자 1번, 돈 때문이에요. 장기 재무 설계가 안 돼서, 일일 생활비가 없어서, 신체 건강이 어려워서 자 장기 재무 설계가 2, 30대가 크게 문제여서 번아웃과 우울감이 증가한대요. 약간 조금 갭이 있다는 이야기예요. 제 이야기가 지금. 자신의 삶과 대비되는 삶을 보면서 구직자들 중에서 다섯 명 중에서 두 명이 구직 활동을 하다가 결국은 입사를 포기해버리는 거예요. 구직 활동 자체도 포기해버리는 거죠. 합격 후에 입사를 포기했다가 40% 정도가 됩니다. 입사 포기한 기업을 봤더니 중소기업이 79.3%, 중견기업이 17%, 공기업 6.9%, 대기업도 6%나 되는 겁니다. 이유가 뭐예요? 중소기업이 빈도가 그렇게 많습니다. 그러니까 실제로 직장생활하는 사람들 중에서 80%가 중소기업 근로자인데 SNS에 올라오는 것은 대기업의 멋진 사무실과 멋진 복장이 나온단 말이죠. 거기서 아주 갭이 생겨요. 이게 사실은 현실을 현실이 바람직하다고 말한다기보다는 실제 현실과 우리가 인식하는 것 간의 갭 때문에 아 이게 현실을 소외시키는 면이 없지 않다는 이야기입니다. MZ세대들이 직장을 선택하는 기준 2022년도에 경총에서 조사를 해봤더니 이코노미스테이지에서 좀 정리를 해주었어요. 괜찮은 일자리의 판단 기준 물어봤더니 일과 삶의 균형 66.5%, 공정한 보상 43.3%, 복지제도, 수평적인 분위기, 정년 보장, 발전 가능성 이런 형태로 나타나고 있습니다. 그러니까 지금은 자신이 일자리를 선택을 할 때에 보상도 중요하지만 한편으로는 내가 미래에 되어질 모습을 위해서 지금 아끼고 허리띠 졸라매고 밤늦게까지 일하고 월화수목 금금금 하는 거 그것보다는 지금의 삶에서 행복하게 살고 싶은 거예요. 워라벨 이 단어 좀 나이 드신 분들이 들으실 때는 불편한 면도 없지 않습니다. 아이 젊었을 때는 젊어 고생은 사서도 해야 되는데 왜 자꾸 워라벨을 추구하는 거야? 이야기합니다만 지금은 요 문화적 감성과 자신의 삶의 균형을 잡았을 때 창조적 업무에 도움이 된다는 연구 결과도 많습니다. 그렇기 때문에 일과 삶의 균형이라고 하는 측면은 아 고생 안 하려고 그런다 이렇게 보실 필요는 없습니다. 지금은 이렇게 일하는 것이 오래 일하고 창조적으로 일하고 인재답게 일하는 것에 영향을 미친다는 이야기입니다. 우리 기업에 대한 호감도 조사에서도 대기업, 중견기업, 공기업, 스타트업, 중소기업을 봤을 때에도 아 호감이다. 대기업, 중소기업 순서대로 나타납니다. 중소기업은 비호감이 36.1%나 나오고 있습니다. 그러니까 어떻습니까? 직장인들을, 청년들이 또는 지금의 세대가 직장을 구할 때 월급도 많이 줬으면 좋겠고 워라벨도 잘 됐으면 좋겠고 기업도 안정적이 되었으면 좋겠어요. 정답은 네, 대기업이죠. 대기업을 가야 돼요. 그런데 대한민국 일자리 중에서 대기업이 차지하는 일자리 네, 퇴직을 잘안 하시잖아요. 그러니까 일자리도 많이 안 생겨요. 대한민국 약 30대 기업 집단이 있죠. 30대 기업을 대기업이라고 일반적으로 보는데 거기가 만들어낸 일자리가 1년에 만 개도 안 됩니다. 만 개도 안 됩니다. 그러니까 어때요? 이게 황금 티켓이라고 부를 수 있겠죠. 그것을 한 학자가 황금 티켓 증후군이라는 표현을 썼습니다. OECD 한국경제보고서 2022년에 따르면 한국은 명문대학, 대기업, 공기업 등 낮은 확률의 황금 티켓을 얻기 위해서 개인들이 모든 노력을 쏟아붓게 되는 거죠. 개인만 그렇습니까? 가정이 그러는 거예요. 그러니까 멋져 보이는, 아 이게 좀 죄송스러운 표현입니다만 모두가 바람직하다고 여기는 그 소수의 특정한 자리를 위해서 열심히 노력해서 그 승자가 된 사람이 그것을 얻는 거예요. 그러니까 그것을 너무너무나 소중하게 여기는 겁니다. 그런데 어때요? 여러분들 뭐 어느 콘서트에 어, 가수가 티켓을 오픈했는데 오픈런 사태가 벌어져가지고 5분 만에 티켓이 동났다. 그러면 그 가수에 대해서 내가 별로 관심이 없었음에도 불구하고 5분 만에 티켓이 다 동났대요. 막 5만 석이 다 매진됐대요. 6만 석이 매진됐대요. 그럼 갑자기 그게 웬일이야 하고 검색해보고 야그 가수 대단한가 보다 라고 우리가 가치를 부여하죠. 현대사회는 대중들이 가치를 부여하는 것 자체가 가치를 만들어내기도 합니다. 그래서 이 프랑스의 정신분석학자는 이런 표현을 썼습니다. 인간은 타인의 욕망을 욕망한다. 그랬습니다. 우리가 집단이 그것을 값어치 있게 여기자라고 약속하는 순간 값어치 있게 여겨져요. 그러니까 황금 티켓이 모두가 값어치 있게 여기는 순간 더 황금 티켓스러워지죠. 
반대로 모두가 다 아, 우리는 지금 대학이나 학벌이나 이런 거 중요하게 여기지 말고 대학도 안 가도 우리는 다 괜찮은 사회가 되도록 합시다 라고 정말 합의했다고 가정해보죠. 그런 일은 잘안 일어날 것 같습니다만 그랬다. 그러면 약간 양상은 달라지게 된다는 라 이야기입니다. 그래서 인지심리학자 김경일 교수가 이런 표현을 썼더군요. 내가 원하는 것이 내가 원하는 것이 아니라 모두가 원한다고 하니까 나도 원하게 되는 남이 주입한 욕망일 수 있다는 것을 인식해 보라 이런 이야기입니다. 이게 월급도 있고요. 자산 모으기도 있고요. 가상 자산 투자하기도 있고요. 부동산 투자도 있고요. 뭐 월급의 파이프라인 만들기도 있고요. 연금도 있고요. 수많은 우리가 재테크 기법이라고 이야기하는 수많은 것들이 사실은 남들이 그것이 중요하다고 그러니까 나도 중요하게 생각하는 요소가 있다라는 거예요. 예, 12가지 인생 법칙을 썼던 조던 피터스는 제 법칙 4에 이런 표현을 썼습니다. 당신을 오직 다른 사람과 비교하지 말고 어제의 당신과만 비교해라 이런 표현을 썼습니다 우리는 타인이 아닌 우리의 삶에 집중함으로써 보다 행복해질 수 있다 이런 조언을 해주는 것 이거 김경은 교수님이 하는 이야기랑 같은 이야기잖아요